várias histórias ficaram marcadas no decorrer dessa vida. Existem aquelas que chegam e logo são esquecidas. E existem outras que são tão consistentes e marcantes que nada é capaz de apagá-las. Na verdade, os bastidores de uma história são os principais pontos que definem o sucesso ou fracasso da mesma. Como surgiu, quando surgiu, qual o objetivo e para onde se caminha. O caminho, por sua vez, nem sempre é fácil. Entretanto, as melhores e maiores vitórias acontecem depois de grandes lutas e depois de uma longa caminhada. A caminhada 2018 Transformados para Transformar foi um recheio de vários sentimentos. Expectativa, emoção e insegurança por alguns momentos. Afinal de contas, somos seres humanos. Todavia, a nossa confiança sempre esteve em Deus, que por sua vez garantiu mais um Comadec. O Comadec 2018 As lágrimas que durante toda essa caminhada rolaram Serviram para irrigar os nossos joelhos e fortalecer a nossa fé Pois embora tenhamos enfrentado algumas barreiras Jamais fomos abalados E juntos podemos dizer que em Deus somos mais que vencedores Mais uma vez, a mocidade formou um grande vocal e glorificou o nome do Senhor em praça pública, superando todas as emoções e conquistas do ano passado. Sim, Deus permitiu que esse ano fosse bem melhor que o anterior. Vidas se renderam aos pés de Jesus e mais uma vez podemos sentir a fidelidade de Deus. O cantor William Nascimento louvou a Deus, acompanhado pela banda Gênesis e com um entrosamento peculiar, fez parte do vocal da Umadec. Solou o hino para Umadec, abraçou a todos e participou da nossa carreata. Deck está de parabéns, vocês uh, me surpreenderam e eu estou já com saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe muito e que outros venham para abrilhantar e abençoar as nossas vidas. O pastor Lorinaldo Miranda pregou a palavra de Deus com ousadia e entregou a mensagem celestial. Tô falando! Um congresso muito abençoado. Para mim foi uma experiência tremenda aqui essa noite. Muito bom estar aqui mesmo, na Comadec, pela primeira vez. Estou feliz. Queremos agradecer todo o apoio da igreja, às nossas famílias, ao pastor presidente João da Trindade, que pregou a palavra de Deus na abertura, e vice-presidente Ivaldo Silva. Glorificamos o nome do Senhor. E eu acredito que muitas outras edições virão nos anos seguintes e que Deus marcará a história desta cidade com o Comadec. Segundo ano de evolução, o trabalho tem sido feito aqui na praça. Eventos esses que têm se evoluído cada dia e Deus com certeza tem se agradado dessas coordenações. Aos nossos queridos jovens, registramos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos. Valeu a pena a luta, a correria e as orações. 
Agradecemos a todas as equipes que contribuíram de uma forma ou de outra na realização do evento. Nós sabemos que o nosso Deus ele é fiel. No, em 2017 ele nos honrou e novamente nesse ano de 2018 ele tem nos honrado. Nós somos gratos a ele e nós sabemos que a uma deck não pode parar. Momentos de salvação, curas, libertação, transformação. E são por esses e outros motivos que a uma deck não pode parar. Obrigado, UMADEC! Tenha certeza que a liderança está pronta para continuar caminhando ao lado de vocês na construção de um caminho de transformação e de santificação. Nós lembramos de, da história de um começo, com fraternizações, encontro de jovens, e que hoje Deus está realizando uma grande obra através do UMADEC Transformados para Transformar. E superou todas as, as expectativas que nós tínhamos, pois Deus nos honrou de uma tal maneira que jamais conseguiríamos explicar tudo que Deus fez por nossa vida. Falar de Comadec é falar de transformação, transformação de vidas. E o Comadec ele tem transformado vidas da igreja, vida dos líderes, vida de toda a mocidade e vida de todo o povo de Cantanhede. Com a DEC 2018, nada mais é do que a concretização daquilo que Deus tem projetado para a sua igreja, daquilo que Deus tem projetado para a mocidade e vivenciar esses dias de festa. É ter certeza de que Deus de fato está conosco e que tem muito mais. Um projeto que salvou vidas, transformou, santificou e que veio para ficar. E por isso, a igreja não pode parar. E que venha o Comadec 2019.